हेलो व्यूअर्स ये एक लाइफ क्लिपिंग है ऑफ अ ट्रेन विच वॉज कॉक डिरेलिंग लाइफ इन वन ऑफ द रेलवेज ऑफ नॉर्थन इंडिया सो लकीली समबडी हैड taken a picture of this moving train and uh, this is how we could very easily pinpoint as to which wagon had derailed first it was moving at a speed of around uh, Say 12 to 14 kmph, about 3.5 degrees the curvature. And as is seen from the video itself, also the speed is about the same, around 14, 12 kilometers per hour. This is loaded with the steel coils. We can see some wagons. are having two some are having three coils so how we can see we'll just be able to see wait a few minutes needs a bit of patience we must thank to those who had made this clipping and since the boys are running and this is the wagon which has derailed yeah this is the first wagon which has derailed and subsequent wagons have moved over that said spot without drilling train keeps on moving and we can see the train derailed somewhere here this portion and this is being traversed by all other vehicles safely without trailing and this is what i was telling that ek do teen three steel coils are loaded here and on this wagon one and two coils are loaded so no sequence is maintained we'll discuss further more in subsequent uh, slides and i hope you will enjoy this video please keep watching it is of course a 35 minute or so long video but then entire accident cannot be explained in 3 or 4 5 minutes because we have to discuss track parameter we have to discuss uh, mechanical parameters we have to discuss on the various joint recordings what we record which is permissible which is not permissible and so on so please watch completely if we want to get to the other end so stay tuned keep watching ye after derailment ke kuch shots hain which i am presenting और ये आप देख सकते हैं कि ये सारी स्टील कॉयल्स इसमें लोडेड थी अब इसमें दो है इसमें भी दो है समवेयर दीज आर थ्री एंड सो ऑन ये आपकी डिरेलमेंट के व्यूज हैं इस तरह से ये आपकी ट्रॉलीज निकली हुई हैं व्हील एक्सेल डिसम्बल हो चुके हैं जस्ट क्योंकि ये पिक्चर बड़ी यू नो क्लियर है तो इसको हम ना साइड बेरर बोलते हैं दिस इज साइड बेरर इसके ऊपर में कप रहता है और ये जो ब्लू कलर की है अंदर में इसमें पीयू रिंग्स होती हैं तीन तीन करके होती हैं दो दो करके होती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ ट्रॉली या टाइप ऑफ ट्रॉली उस हिसाब से ये रहती हैं सो द व्यू इज वेरी सीरियस नाउ लेट्स प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप 
सबसे पहले वॉट इज टू बी डन इज वी कलेक्ट द बीपीसी अब ये जैसे येलो कलर की ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं येलो कलर की आइडेंटिफिकेशन ये है कि दिस इज यू नो क्लोज सर्कट बीपीसी ये देखिए इसके ऊपर में लिखा रहेगा क्लोज सर्कट ठीक उसके बाद में इसमें टोटल के और परसेंटेज लिखी रहेगी इसमें जो बोगी माउंटेड वाले जो वॉगन्स हैं वो कितने परसेंट हैं इफ दे आर मोर देन फिफ्टी परसेंट देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस टू बी फॉलोड बाय द ड्राइवर तो ये ऊपर में ही लिख देते हैं स्पीड रिस्ट्रिक्शन एज एडवाइज बाय सो एंड सो लेटर टू बी एड टू ओके तो ये क्लोज सर्कट हो गया क्लोज सर्कट का मतलब है इसका रूट स्पेसिफाइड होता है और ये ये इन इन रेल वाव में ये जाती है जैसे ई आर है ई सी आर है एन आर है एन सी आर है एंड लाइक वाइज ये प्रिंट कुछ ठीक नहीं है बट एनी वे देन वी हैव रेक नंबर ओके और इसका ये 18 तारीख की ये पी पी सी है उसके बाद इसमें ये आपका कहाँ से इशू होती है उसके पर्टिकुलर्स रहते हैं तो so, 18 की ये इशू है एंड देन दीज आर द वागन नंबर इस इज द ब्रेक प्रेशर इसमें लिखा है हालांकि ये पुरानी हो रखी है थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर वेल विल हैव टू गो बाय द रिकॉर्ड व्हाट वी गॉट इट ये एक नेक्स्ट पेज होता है जिसमें ऊपर भी लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू बी फील्ड इन बाय द ड्राइवर सो कौन दिन में गया डेट है उसके बाद में विच इज़ द लोको नंबर ट्रेन नंबर कौन सी है ड्राइवर का नाम क्या है कहाँ से कहाँ तक उसने उसको हॉल किया और ये उसने किलोमीटर्स कितने ट्रैवल किए एंड दिस कॉलम गिव्स यू द कमुलेटिव किलोमीटर्स ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इन ऑर्डर टू कीप द वैलिडिटी ऑफ द बी पी सी इंटैक्ट इसमें क्या होती है थर्टी प्लस फाइव डेज और इसमें टेन थाउजेंड किलोमीटर्स का इसका बी पी सी की वैलिडिटी होती है यहाँ पर लिखी है देखिए टेन थाउजेंड किलोमीटर लिखी है और इक्कीस दो को द डेट इज स्पेसिफाइड एंड द किलोमीटर आर स्पेसिफाइड सो द टोटल किलोमीटर्स कितने हो गए हैं वो यहाँ से हमको मिल जाते हैं बट इन दिस केस एल पी फॉरगॉट टू फिल इन कोई इसमें डाटा नहीं है उसने जितने किलोमीटर रन किए उसी को कमोलेटिव बना दिया सेम कमोलेटिव क्या होता है और ये क्या होता है शायद इनको मालूम नहीं है वेरी क्लियरली इट हैज बीन मैंशन इन दी आई आर सी ए कि अगर ड्राइवर्स ये कमोलेटिव किलोमीटर्स फिल ना करें जो बी पी सी की वैलिडिटी थर्टी फाइव डेज है दैट कम्स डाउन टू ट्वेंटी डेज It's clearly mentioned in the IRC. If you open BPC chapter, you will get this information. You will get this information very, very clearly. So, as I have told you earlier, the closed circuit of BPC, the paper color is yellow. Then we get the rake ID, we get the BPC validity. In the date, we get the date, we get the number of vehicles attached, detached. उसके बाद जी डी रिपोर्ट्स होती है किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय द रेक होता है ओके इसके बाद जो डिविजनल फॉयस होता है वो रेक का पूरा हिस्ट्री रखते हैं लोडिंग का हिस्ट्री रखते हैं अनलोडिंग का रखते हैं पावर अटैच का रखते हैं आर ओ एच पी ओ एच किलोमीटर ट्रेवल इन द केस ऑफ किलोमीटर कमुलेटिव आर नॉट फिल्ड इन बाय द एल पी वैलिडिटी इज रिड्यूज टू ट्वेंटी डेज अगेंस्ट थर्टी प्लस फाइव डेज so these are certain things we need to have a check and this can be checked from the bpc apart from the foes record maintained in the divisional foes section further jab is bare mein chhanbin ki gayi to pata chala ki there is a railway board's letter prohibiting loading of steel in box and nickel wagons to ye january 23 ka ek letter diya gaya tha 
जिसमें इनकी वॉगन्स की डैमेज हो रही थी बिकॉज बॉक्सरनल वॉगन्स आर डिजाइन फॉर यू और जबकि कॉयल ये सब लोड होती है तो दीज आर पॉइंट लोड तो उसमें इसकी जो सिल है वो बेंड हो रही थी उसमें सैगिंग आ जाता है मतलब और सैगिंग अगर उसके सिल में सैगिंग आ जाएगा तो उसकी सी बी सी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है दैट इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ द बैंड सो इन्होंने बैन कर दिया कि बॉक्स है नेचुरल वॉगन में ये स्टील कॉयल की लोडिंग नहीं होगी अब अब आप अक्समा तो ऑल ऑफ ए सडन इफ यू स्टॉप लोडिंग इशू सच इंस्ट्रक्शन तो क्या होगा रेल का रनिंग बंद हो जाएगा लोडिंग बंद हो जाएगी होगा हाहाकार तो चलो भाई लेटर इशू हो गया लोडिंग ऑफ स्टील कॉइल्स इन वॉगन अप टू थर्टी टन तो इसमें एक स्केच इशू कर दी गई और कॉयल्स अप टू थर्टी टन की लोडिंग की परमिशन दी गई बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वुडन पी यू डनेज तीन लगाते थे अब उसको छः कर दिया गया और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के बजाय उन्होंने एक स्केच दे दी गई कि इस हिसाब से कॉयल्स की लोडिंग करनी होगी तो दिस ट्रायल अरेंजमेंट इनिशियली वैलिड फॉर सिक्स मंथ्स पोस्ट एनालिसिस ऑफ ट्रायल डाटा बाकी डिसीजन फिर बाद में दिए जाएंगे विद बाय आर डी एस ओ और प्लेसमेंट ऑफ वुडन डनेच वो सपोर्ट उसको स्ट्रक्चरल मेंबर्स को लाइक क्रॉस बार स्ट्रिंजर्स बोल्स्टर एंड सेंटर सिल ऑफ दी वॉगन में भी उसको कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन सजेस्ट की दी पैटर्न ऑफ लोडिंग लैशिंग सिक्योरिंग ऑफ स्टील कॉयल करके उसको इशू कर दी इंस्ट्रक्शन की लोडिंग इज परमिटेड इन बॉक्स एन एल एच एल सो विद दैट लेटर ऐसी स्केचेस इशू कर दी गई ये जो दोनों एंड में कॉयल्स रहेंगी उनका डाया विल बी ट्वेंटी वन फिफ्टी एंड वेट विल बी ट्वेंटी वन टन वाइल द मिडिल कॉयल शेल बी ऑफ एटीन फोर्टी डाया मीटर और इसका लोड जो होगा वो आठ टन होगा उसके बाद लैशिंग के बारे में बता दिया गया और ये पूरा नोट बना दिया गया किस तरह से हमको इसको लोडिंग लैशिंग एंड सिक्योरिंग करना है ना किस हद तक किस लेवल तक ये इंस्ट्रक्शंस फील्ड में इंप्लीमेंट होती हैं इस टू बी सीन आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शंस तो दे दी कितनी फॉलो हुई ये एक जो डिरेल नहीं हुई थी वॉगन उसकी हम लोगों ने फोटोग्राफ मंगवाई यू कैन सी कैसे एक साइड में जाके पड़ी हुई है डनेज वनेज सब डिस्प्लेस है दिस इज अ वॉगन विच हैजन डिरेल्ड ये डिरेल नहीं हुई थी एंड हाउ प्रॉपर सिक्योरिंग वॉज डन इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट ये रास्ते में लैचिंग वैचिंग जो है घसक जाती है टूट जाती है एंड नथिंग रिमेन्स इंटैक्ट एंड मोस्ट ऑफ द वॉगन वॉट वी हैज कैप्चर थ्रू पिक्चर्स एंड ऑल तो ये दो कॉयल्स हैं एंड uh, एक साइड में लगी हुई हैं बोथ आर नॉट सेंट्रल टू द वॉगन ये आपकी साइड वॉल में लगी हुई है और ये ऑलरेडी वीडियो वी हैव सीन कि किस तरह से जो है अंदर बाहर से वीडियो लेने के बाद में वी हैड सीन बाय ओपनिंग द फ्लैप डोर्स आल्सो ये देखो एक साइड में जाके सटी हुई है सो दिस दिस इज असेंट्रिक लोडिंग और यू कैन से इट्स साइड लोडिंग या अन इवन लोडिंग है इट्स एन रनिंग पैटर्न दिज वॉगन्स वर ऑन ट्रैक विच हैड नॉट डिजल्ट साहब री लुक एट द वॉगन्स so this is uh, just a sample uh, picture and uh, video of what had been and how it had been loaded and secured well viewers mai jaise ki har ek uh, video mein derailment cases mein ek hi cheez aapko batata hu ki hamesha aap buffer height bade minutely and very accurately lijiye that gives the pulse of the wagon dekhiye teen cheeze aap dekho wheel diameter uske upar spring 
और फिर पेलोड ठीक अगर व्हील डायर ठीक है स्प्रिंग भी ठीक है तो ओवरलोड हो सकता है जिसके कारण हाइट कम हो सकती है दूसरा व्हील डायमीटर ठीक हो लोड ठीक हो सस्पेंशन सिस्टम गया गुजरा हो तो बफर हाइट लो होगी और तीसरा व्हील डायमीटर भी कम हो स्प्रिंग भी कम हो डिफ्लेक्शन उसका भी जो है लॉसेस हो गया हो स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन तो भी उसकी हाइट कम आएगी गिवन लोडिंग इज ओके अब ये आपके 36 सिक्स वॉगन्स नॉन डिरेल्ड जिसका हमने बफर हाइट लिया तो द सेल्स विच आर हाईलाइटेड शो द बफर हाइट इज लेस देन द मिनिमम रिक्वायर्ड इन लोडेड कंडीशन और इधर में अगर हम लोगों ने जो तीनों कॉयल्स का देखा था ये एंड वाली कॉयल है दीज टू आर एंड कॉयल्स एंड दिस इज दी मिडल कॉयल तो मिडल में इंस्ट्रक्शंस में है कि आठ टन ही देना है इन्होंने 21 टन का दिया है दो इट डज नॉट एक्सीड द पे लोड बट बट द इंस्ट्रक्शन नॉट बीन फॉलो और ये वॉगन में बफर हाइट में देखिए जिसके दोनों ही सेल वो पूरी की पूरी वॉगन ही टेन थर्टी के नीचे है जिसके हाईलाइट किए हुए दोनों सेल वो सारी हैं किसी में एक है इसी में पूरी वॉगन ही है दोनों वॉगन दोनों एंड है दोनों एंड ही इसके जो है दोनों एंड अब ना सी दफा नो ही है नाइन एंड टेन जस्ट इमेजिन The height difference on the same wagon is 65 millimeter. मिली मीटर तीन एम एम एड करें तो थाउजेंड हो गया और इधर सिक्सटी टू तो थ्री प्लस सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव तो मैक्सिमम परमिसेबल इज सिक्सटी फोर मिली मीटर कोई नहीं देखता है कोई नहीं देखता है इसको आगे हम बताएंगे आपको कि देखना भी होता है कि नहीं देखना होता है वॉट हैज बीन फॉलोड वॉट हैज बीन नॉट फॉलोड so this amounts to 33 uh, 28% sorry of the buffer heights are out of the range to gaadi rake kaise chal raha hai kya maintenance hoti hai ab dosto dekhiye majedar baat upar se jab hum dibba dekhte hain na और हर एक्सीडेंट में हर एक को ट्रैक डिफेक्ट ही लगता है आप पेवेट का हालत देख लीजिए दिस इज पेवेट लाइनर कहां पड़े क्या है दिस इज दिस इज अ वेल्डिंग ये रिंग है उसकी कैसे कैसे वेल्डिंग हुई है एंड व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग हैज बीन डन इज ऑल एविडेंट फ्रॉम द पिक्चर्स ये सारे क्रैक हो रखे हैं ये रिंग डाली हुई है ये लाइनर डाले हुए हैं एंड वन वंडर्स इज इट द वे इट हैज बीन मैंशनड इन द मैनुअल जस्ट सी This is the one of the culprit wagon. Or its five wheels have worn out root. Can you imagine? Then. बड़ी मुश्किल से फ्री हाइट ली है जितने भी स्प्रिंग अवेलेबल थे तो स्प्रिंग हाइट में अब जो देखने वाली चीज है 
This is for Casner badges and the maximum outer height is 260. It's 264, it's 264. And this is a, a reading. Is me 11 mm ka difference on the same nest. They are recording kiya, this has a 11 mm of difference. Again, this is 262. See, para 413.7.7 incorrect type of bearing springs for the particular design of wagon. So, for HS, we don't have a spring beyond 260. A after derailment, its height is coming to be 264-262. When we ask for free height, that is always denied. It is not in the performa. Are bhai performa mein nahi hai, gaadi mein to lagi hai na? Why do you hide? Because of this fact, that unke spring ki grouping kabhi nahi hoti. It's my challenge. I have seen more than 90% cases. Grouping kabhi nahi karte. Hoti nahi hai, possible bhi shayad nahi hogi. Ek wagon mein 64 springs aur ek rake mein 53 wagons so 53 into 64 in our outer number sare mila karke. Just imagine the count. So that's why most of the time these parameters are denied and we have Submitted a request and we are again through this media requesting the respective directorates that these parameters should be incorporated in the performa because these are related to safety, related to cause of the derailment because unequal load sharing cause onloading and offloading and any instantaneous load if it decreases from 65 percent below is bound to offload well ircma 3.2.7.1 intensive examination of trains jab hoti hai जब ये रेक्स क्लोज रेक वगैरह जाते हैं इंटेंसिव एग्जामिनेशन में नाउ व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर यू नो चेकड इन द एग्जामिनेशन दे इट्स इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ ब्रेक गियर एंड स्प्रिंग्स देन ब्रोकन डिफेक्टिव स्प्रिंग एंड सस्पेंशन गियर शुड बी चेकड Again, look out for abnormal and unequal CBCR. This is most important. What I had been telling, wear plates, knuckle, etc. To the extent it is possible to detect by visual examination. In case of doubt, the CBC height should be measured. Now, this is very well mentioned with proper stress to this aspect that the CBC height should be measured if it is visibly doubtful. और ये लोड कंडीशन में जब गाड़ी को फिट देते हैं वे एग्जामिन क्या दिखाई नहीं देता है द बोगीज कंप्लीट साइड फ्रेम्स एंड बोल्स्टर्स बी विजुअली एग्जामिन फॉर क्रैक्स एब नॉर्मल चेंज इन दी ज्योमेट्री एंड मिसिंग पार्ट बोल्स्टर स्प्रिंग्स Snubber, speed guards, center pivot, fastening, constant contact pad, side bearer spring to be checked for defects. So, these are all the things. Just those items I have picked up. What we have got in this case, in this drillment case, during joint observations and joint recording of the various parameters under relevant columns, what we have got in this case, intensive examination ka hi ek part hai and that is very well mentioned in the IRCA so that I have tried to put together in this uh, slide so pehla humne kya dekha tha in the very beginning I told the root it is a safety item और उसमें लिखा है एनी प्रिस्क्राइब्ड डिफेक्ट प्लेट्स 31 एंड फ्रॉम 52 टू 58 तो ये रूट अगर डिफेक्ट है 
is falls under rejection. The next item is the buffer height. This is also an item which is checked during intensive care, what I had already mentioned. And these are the rules which say that the height should not be more than 64. And we have got it here, 997, 1062, which amounts to 65. So this way, there is another rule which says buffer height beyond specified limit if buffers provided on the wagon. And then there is another item buffer deficient or drooping. Now what we will call this buffer? Is a drooping or a dead buffer and something like that which is just having a height of 997. We will call it a drooping buffer and a dead buffer. It's again a rejection item. Well, the third item. It's 4.13.7.7 which reads incorrect type of bearing springs for the particular design of a wagon and for Kasna batches we have maximum free height of spring as 260 for maintenance group but we have found incorrect springs although complete spring of the same wagon were not uh, given for measurement but whatsoever we have taken those were beyond permissible limits and the difference was as high as 11 millimeter 14 millimeter and likewise so if we go in for thorough certainly we find there are huge many height differences more springs which do not fall in the correct type of spring category for a particular design of a wagon. Well, the fourth aspect which we need to look into and uh, make it a point was the loading of consignment. The RDSO's instructions not followed. Dunnage latching was improper and central third coil loading pattern also not followed although this did not exceed the total payload or the carrying capacity of the wagon but when it is mentioned that the central coil shall be of 8 ton that has a meaning to avoid on run defects in the wagon so these were the few four items which were recorded and noticed as a drawback, as a shortfall, as a defect, as a rejection in this uh, train which met this accident. So, these are all things we have gradually, gradually, ek ek karke, we went and reached up to these defects. So, this was the way in which we proceeded for this derailment. Well friends, thanks for watching. And Sare Kathyan ki mera bahut to durba hai. Ye coil train ka mera apna pehla to durba hai. Maine kabhi coil loaded wagons ka jo hai. I have never uh, faced derailment throughout my long career. And we tried to be very true to the parameters which are only responsible for causing a derailment. Isme we have seen very clearly there was a video which pinpointed which wagon derailed the first. Or humne usi wagon ke hi parameters liye. And to sum up, kyunki ye capsize ho chuki thi. There were hardly exact parameters which we could take for the suspension system. But jitne bhi humne start kiya track se, track mein parameter were sign, jo humne nikal karke, calculate karke bhi dekha, ke the acceleration, literal acceleration was within the permissible limit. 
सेकेंड पैरामीटर था हमारा क्रॉस लेवल का तो दैट इज़ ऑल्सो विद इन थर्टी फाइव एम एम पर सेकेंड एट द गिवन स्पीड एट द वर्किंग स्पीड एट द ट्रैवलिंग स्पीड दैट इज़ ऑल्सो लेस दैन थर्टी फाइव एम एम फार फार लेस दैन थर्टी फाइव एम एम पर सेकेंड राइट सो दीज आर द टू पैरामीटर्स विच आर क्रिटिकल उसके बाद वैन वी स्टार्टेड फ्राम रेल से ऊपर चढ़ते हैं व्हील में तो आउट ऑफ एट फाइव वर हैविंग वोर्न आउट रूट विच फॉल एट रिजेक्शन रूल वी हैव गिवन उसके ऊपर चलते हैं सस्पेंशन सिस्टम में तो नॉर्मली इनका कहना होता है मैकेनिकल फ्रेंड्स का कि स्प्रिंग जो है आफ्टर एक्सीडेंट जो है वो डैमेज हो जाते हैं बट माय सिंपल क्वेश्चन इज कि भाई 264 की हाइट कहाँ से आ गई लंबे कैसे हो गए स्प्रिंग मतलब वो कंप्रेस हो सकते हैं दे कांट भी फोल्ड डाफ यू ना तो वो एक इसकी मतलब इंडिकेशन जाती है कि सस्पेंशन सिस्टम वॉज वेरी वेरी Uh, you know poor there was no proper matching and grouping of the springs jisme 3 mm ki permissible height ki grouping ki jati hai usme humne available springs mein 14 tak ka difference paya gaya 11 tak ka snubber mein difference paya gaya so this clearly indicates that suspension system was very poorly installed on this uh, wagon or that was further indication ki hum jo hai pivot mein ऑयल uh, ग्रीस नहीं करते आई हैव मैंशन अ वेरी रेलिवेंट पैरा जी नाइन्टी फाइव का फोर पॉइंट नाइन पॉइंट टू है शायद ऑन पेज टू में वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि लुब्रिकेशन करना है अगर आप आर डी एस ओ का लेटर देते हो तो ये पारा जो डिलीट हुआ है तो भाई इसकी भी कॉपी दो ना हमें भी ज्ञान बढ़े हम उल्टा सीधा क्यों आपको कॉमेंट मारे कि नहीं आपके तो लुब्रिकेशन करनी है आप कहोगे नहीं हमें तो ए डी ई ने मना किया है ए डी वॉगन का लेटर है आर डी एस ओ का तो आपके मैनुअल में तो वो प्रोविजन जी नाइन्टी फाइव विच इज मेंट फॉर ओनली कैशनप होगी मेंटेनेंस उसका पैरा 4.9.2 जो इफ आई एम करेक्टली सेंग ऑन पेज टू दैट शुड हैव बीन डिलीटेड और उसकी जो है डिलीशन की जो करेक्शन स्लिप इशू हुई है दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड सो जस्ट किसी के बोलने से या एक लेटर दिखाने से वो कंप्लीट वर्षन नहीं होता है उसका उसके ऊपर आते हैं तो पिवट जो थी उसमें यू you नो know, उसके सेंट्रल पोर्शन में जो लाइनर लगता है दैट शुड बी वेल्डेड लेकिन वो एज ए फॉरेन मटेरियल एक्ट कर रहे हैं सी वट एवर आई एम सेइंग आई एम सेइंग फ्रॉम द ड्राइंग आई एम सेइंग फ्रॉम द मैनुअल आई एम सेइंग फ्रॉम द रेलिवेंट सर्कुलर ऐसे कभी भी वी डोंट कॉमेंट एंड वो एंटरटेन भी नहीं होता है ओके okay, उसके बाद में सो साइड बेरर्स को जब हम देखें तो टॉप प्लेट जो है उसकी कंप्लीटली वोर्न आउट थी जिसमें कि आपका 8 टू 9 एम mm की ग्रूविंग कटी हुई है सो दैट इंडिकेट्स कि हैवी लोड आता था उसमें एंड देर वाज हैवी यू नो फ्रिक्शनल फोर्सेस सो समिंग अप अगेन स्टार्टेड फ्रॉम रूट वेयर टू सस्पेंशन सिस्टम टू साइड वेयर टू सेंट्रल पिवट और लाइनर सिस्टम जितने भी थे उसके इतने लूज से देवर एक्टिंग एज ए टोटल ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरन मेम्बर्स कह लो या आइटम्स कह लो या कॉम्पोनेंट कह लो विच कॉल ह्यूज ऑब्स्ट्रक्शन and probably cause the derailment this is what it appears to me it's my personal view further to inquiry hai inquiry apna aayegi and they will have their own views but the major defects what i have got what we have seen what we have recorded are very clear once again i thank you all my viewers for viewing it yeah the video is a long one but then is a choti bhi ban nahi sakti kyunki until and unless we put the facts clearly before viewers for their knowledge this is not a decisive आई एम सॉरी दिस इज कोई डिसीजन मेकिंग वीडियो नहीं है दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेटिव कि जो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन दैट वे फॉर दी पी वे पीपल टू जस्ट गो इन टू दी डिटेल्स एंड सी एंड एटलीस्ट दे हैव सम इन्फॉर्मेशन इन देयर स्टॉक सो दैट दे कैन अप्लाई इन केस ऑफ सच डिवेलमेंट्स इट्स टोटली टोटली totally without any bias to any department or any individual thank you thank you keep watching stay blessed